Herr Steinbrück, ich würde gerne mit Ihnen heute über ein Thema sprechen, über das wir in Deutschland meiner Meinung nach viel zu selten sprechen. Ich möchte mit Ihnen gerne über das Thema Scheitern sprechen. Vor ein paar Wochen hat ein Unternehmer zu mir mal gesagt, wenn du was über Deutschland lernen möchtest, dann musst du einmal etwas Neues versucht haben und du musst einmal gescheitert sein. Dann siehst du das Land mit anderen Augen. Ich, mich würde interessieren, wie sehen Sie das Land, nachdem das mit Ihrer Kanzlerkandidatur ja nicht geklappt hat? Scheitern in Deutschland ist verpönt und man ist anschließend der Verlierer. Das spielt in der Politik, glaube ich, eine geringere Rolle als für diejenigen, die Existenzen gründen. Den Unterschied kann ich am ehesten erkennen in den USA. Wenn sie dort scheitern, sind sie nicht stigmatisiert, sondern dann geht es darum, lerne aus dem Scheitern und fang wieder von vorne an. Und so sind auch viele amerikanische unternehmerische Aktivitäten zustande gekommen. Einige von denen sind sogar zwei-, dreimal gescheitert, aber deshalb nicht äh, ins Nichtstun verfallen und auch nicht stigmatisiert worden. In Deutschland ist es zum Beispiel sehr schwer für einen Existenzgründer nach einem einmaligen Scheitern, weil er insolvent geworden ist, überhaupt noch mal Kredit zu bekommen. Das heißt, wir haben hier keine Kultur des Scheiterns. Man ist abgestempelt. Aber wie war das bei Ihnen persönlich? Wie haben Sie das erlebt, den Wahlabend, die Tage danach? Was haben Sie aus der Zeit mitgenommen? Na, um ehrlich zu sein, ich wusste ja ein halbes Jahr vorher, dass die Wahl nicht mehr zu gewinnen war. Insofern war ich durchaus vorbereitet, wenn man so will, mental oder psychologisch vorbereitet. Es war absehbar, dass die SPD die Lücke zwischen den Umfrageergebnissen von CDU, CSU und, und uns nicht mehr würde verkleinern können, dass die Machtoption, die reale Machtoption mit den Grünen irgendwo verschwamm und von daher gesehen es nur noch darum ging, ein einigermaßen anständiges Ergebnis mhm. zu erzielen. Insofern hat mich das Wahlergebnis nicht kalt erwischt. Man geht dann damit um, sehr schwer, auch in einer innerlichen Befragung. Mein Gott, du hast nur 25,7 gekriegt, du wolltest gerne 28, 29 haben, aber es zerfrisst nicht die Seele. Wann war dieser Moment, an dem Sie gemerkt haben, im Wahlkampf ist es eigentlich nicht mehr zu schaffen? Im Frühjahr, sagen wir mal, nach einem kleinen Hoffnungsschimmer. Sie erinnern sich vielleicht, da gab es die niedersächsische Landtagswahl Ende Januar. Und die haben wir noch mal gewonnen mit, mit der SPD in Niedersachsen, was übrigens mhm. hing an ungefähr 340 Stimmen, nicht mehr. Woran man sehen kann, dass jede einzelne Stimme durchaus zählen kann. Ja. Darüber hat der Stefan Weil die Möglichkeit bekommen, eine Koalition zu bilden und dann die CDU-Regierung in Niedersachsen abzuwählen. Das war noch mal so ein Schub, wo man dachte, oh, da bewegt sich etwas. Aber wenige Wochen später war für mich klar, wir können nicht mehr ein Thema so platzieren, dass es zu dem wird, was man im, England, im Englischen den Game Changer nennt also die ganze politische Szenerie noch mal ändern kann, mobilisieren kann und die Leute an die politischen Themen noch mal ranführt. Die Stimmungslage ist eigentlich gewesen, wir wollen uns in dieser ganz guten Gegenwart einrichten und die Merkel ist die beste Mutter über alle deutsche Porzellankisten mhm. und sie ist auch nicht anstrengend, der Steinbrück provoziert zu viel und der ist eher anstrengend. Aber was war der Moment, als Sie es verstanden haben? Oder war es gab keinen spezifischen Moment. Okay sondern das ist ja ein Prozess. Es gab nicht irgendein Ereignis, das dazu führte, oh, jetzt äh, lass fahren dahin alle mhm. Hoffnung. Wie ist das, wenn man das dann so langsam im Prozess begriffen hat, dass es wohl nicht klappen wird? Wie ist es dann trotzdem noch weiterzumachen? Es sind ja nicht nur Sie alleine, es ist ein ganzes Team, das immer wieder motiviert werden muss. Wie, wie fühlt sich das an? Unter uns? Beschissen. Natürlich fühlt es sich nicht gut an, aber sie sind verpflichtet, dann das zu geben, was die Situation einigermaßen retten kann. Wenn sie zu früh auch ausstrahlen in der Körpersprache, dass sie es verloren geben, dann verlieren sie noch mehr Prozente, sondern mhm. sie müssen kämpfen. Sie müssen versuchen, auch andere weiter zu motivieren, wohl wissend, dass die Aussichten auf Gewinn schwierig sind, sondern dass sie allenfalls auf Platz setzen können. Ja, so ein bisschen wie ein Unternehmer, der merkt, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Der Laden muss weiter laufen. Ja, weil er sonst noch weiter in den Acker hineingeht, wenn er es nicht täte. Ja. Und es gibt auch eine Verantwortung. Natürlich ja. gibt es eine Verantwortung für einen Politiker, seine Partei nicht allein zu lassen, nicht von der Fahne zu gehen, um es etwas äh, pathetisch auszudrücken. Insofern haben sie keine Alternative, als zu sagen, ich mache weiter, ich versuche alles zu geben, um ein Maximum noch herauszuholen, wohlwissend, es wird nicht reichen. Gab es in diesem Moment... Also ich hätte den wahrscheinlich gehabt, diesen Moment, wo ich sage, Leute, es reicht mir, ich schmeiß jetzt hin, so mache ich nicht weiter. Nein, Sie haben natürlich, wenn Sie morgens alleine mit Ihrem Rasierspiegel oder mit Ihrem Schminkspiegel reden, dann sind Sie sehr ehrlich zu sich und zeigen natürlich auch Züge der Enttäuschung. Mhm. Aber noch einmal, es macht keinen Sinn, die in Ihre öffentliche Körpersprache zu übersetzen, weil dann viele Menschen sagen, oh guck mal, der strengt sich gar nicht mhm. mehr an, der hat das alles schon dahin fahren lassen. Im Übrigen, über die letzten sechs Wochen dachte ich auch, es läuft noch mal besser. Ich glaube, dass das Fernsehduell mit der Merkel nicht ungünstig für mich gelaufen ist und es gab auch noch mal hier im Bundestag eine Debatte, 
Debatte, wo ich auch dachte, dass die Argumente, die ich brachte, nicht die schlechteren gewesen sind gegenüber von Frau mhm. Merkel. Und die Partei lief, die SPD lief nachher hier zum Schluss auch sehr gut. Aber es hat nicht gereicht. Ja. In Ihrem Buch schreiben Sie ähm, darüber, dass die Kandidatur ein Fehler war. Ähm, das fand ich interessant. Insbesondere habe ich mich gefragt, wie einem ähm, Mann, der so viele Jahre in der Politik ist, so ein Fehler passieren kann. Naja, Koketterie spielt dabei auch ein bisschen eine Rolle. Vielleicht auch eine gewisse Selbstüberschätzung in einer, in einer konkreten Situation. Ähm, der in Fehler. Welcher? Naja, ich habe gedacht, das ist ein Politikertypus, der, dem man Klartext unterstellt, mhm. äh, wie mir, der, äh, sagen wir mal, auch als ein bisschen unkonventionell äh, gilt, dass der vielleicht auch stärker in anderen Wählermilieus äh, Zustimmung finden kann gegenüber einer Politik, die sehr äh, viel Nullsätze produziert. Mein Lieblingsnullsatz lautet ja, eine gute Grundlage ist die beste Voraussetzung für eine solide Basis, meine Damen und Herren. Damit ecken ja. Sie nicht an, damit kriegen Sie keinen Shitstorm im Internet, dazu meldet sich kein Online-Dienst, es ist völlig gefahrlos, aber es ist auch völlig aussagelos. Und ich dachte lange Zeit, dass jemand, der sich in das Risiko begibt, auch gelegentlich vielleicht flapsige Bemerkungen zu machen, ähm, aber dabei einige erreicht. Die sagt, endlich mal einer, der was auf den Punkt bringt. Und sei es in Bildern, die hoffentlich nicht völlig äh, fehl, fehlorientiert sind. Das zweite war die Stimmungslage in diesem Land. Mhm. 2013 war die Stimmungslage im Land, wir richten uns in einer gar nicht so schlechten Gegenwart am liebsten permanent ein. Wir wollen nicht behelligt werden mit Zukunftsproblemen. Wir wollen nicht äh, zu Konditionsübungen veranlasst werden. Werden. Dafür war Frau Merkel die ideale Projektionsfläche. Und das dritte war die Person der Bundeskanzlerin selber, die einfach aus der vorherigen Zeit als diejenige galt, die für Deutschland äh, als die größte Versicherung gegenüber stabilen Verhältnissen wahrgenommen wurde. Also verträgt Deutschland keine Menschen mehr, die Klartext reden? Ja, jedenfalls, wenn Sie das machen, dann müssen Sie sehr darauf achten, so viel wie möglich mitzunehmen. Und äh, das ist natürlich. Aber es ist ja eigentlich nicht so schlecht für einen Politiker auch, oder? Ja, ich habe nur den, die Erfahrung gemacht, dass viele sagen, ich möchte gerne einen Politikertypus haben, der nicht sehr angepasst ist und der mhm. Klartext redet. Aber wenn er dann Klartext redet oder von mir aus auch manchmal sich in Bildern äh, ergeht, die, die nicht so gut ankommen, dann kriegt er auch sehr schnell sehr viel Gegenwind. Und dies bei den Möglichkeiten heute auch im Internet, die sind sehr ausgeprägt und bei Online-Diensten auch. Sind das die Medien oder sind das die Menschen? Das weiß ich nicht, kann ich nicht so unterscheiden. Ich glaube, dass einige Medien inzwischen einiges befeuern. Mhm. Das kommt dann auch an. Einer versucht, den anderen zu übertrumpfen oder immer in dieselbe Kerbe zu hauen. Wenn, wenn Sie sagen, ähm, man eckt bei den Menschen an, dann muss man sich wahrscheinlich doch schon als Politiker fragen, ja gut, dann ähm, habe ich es vielleicht nicht gut genug erklärt oder ist es halt ein Thema, was die Menschen jetzt wirklich nicht hören wollen. Ja, aber man kann sich auch nicht freisprechen von eigenen Fehlern. Also mhm. der berühmte Stinkefinger von mir war natürlich eine falsche äh, ja. Darstellung. Er war eine Art emotionaler Ausbruch, gebe ich ja. gerne zu. Und ich glaube, man darf auch Politikern gelegentlich Emotionen unterstellen. Ja. Er war trotzdem falsch. Ja. Insofern kann ich das nicht ableiten auf andere. Beim Thema Fehler frage ich mich immer, warum haben wir es in Deutschland so schwer, erstens Menschen Fehler zu verzeihen und zweitens... Ähm, ähm, scheitern auch als eine Chance zu begreifen. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, dass wir, ich weiß, dass es eine Gefahr gibt, das zu verallgemeinern, aber wir sind eine Gesellschaft, die sehr auf Risiken, auf die Vermeidung von Risiken orientiert ist. Wir sind anders als eine Can-Do-Gesellschaft in den USA oder eine sehr stark auf Aufstieg gerichtete Gesellschaft wie in China. Wir sind darauf gerichtet, eher uns kommod und bequem einzurichten und all das zu vermeiden, was unsere Stabilität, unsere Verhältnisse erschüttern könnte. Also wir sind eine Gesellschaft, die sich auf den kollektiven Vorruhestand vorbereitet. Ja, das, ist, das formulieren Sie eher als ich, sonst kriege ich gleich wieder einiges an den Hals nach dem Motto, er beleidigt Sie haben dem die, nicht widersprochen. Er bele, ja genau, das reicht schon. <lacht> er beleidigt wieder viele, die in Wirklichkeit sehr unternehmerisch tätig sind, aber wir sind eine sehr auf Sicherheit gepolte Gesellschaft. Und wenn einige diese Sicherheit verlieren oder in Frage stellen oder für sich selbst auch ein Risiko in Kauf genommen haben, um die Chance zu finden, dann wird das nicht eher belohnt, mhm. sondern es wird eher in Zweifel gezogen. Mhm. Was können wir dafür tun, dass, dass das Thema Scheitern Teil ähm, akzeptierter Teil der Gesellschaft wird? Vielleicht hätten Sie ein Buch über das Scheitern schreiben sollen. Ich kenne keinen Knopf, wo Sie draufdrücken und das, wir reden ja über Mentalitäten und die Mentalitäten verändern sich. Aber im Zusammenwirken von äh, Politik, von Medien, von Verbänden, von, von Organisationen darauf zu, äh, den Akzent darauf zu setzen, unternimm etwas. Hm. Ähm, 
bring dich ein, auch für das öffentliche Wohl, aber auch im Sinne dessen, dass du selber selbstverantwortet ein Leben führst. Das ist vielleicht ein Ansatz, der aber über längere Zeit vielleicht Mentalitäten verändern mhm. könnte. Wenn wir jetzt an die nächsten Jahre denken, die, die vergangenen Jahre waren bei Ihnen ähm, extrem ereignisreich. Ähm, also ganz kurz, ähm, in ein paar Jahren schreibe ich einen Text, Steinbrück hat. Naja, da will ich mal keine Ankündigungen treffen, an denen ich nachher scheitere, weil ich sie nicht erfüllt habe. Aber ich habe eine Wahl verloren und daraufhin habe ich gesagt, ich strebe keine offiziellen Funktionen mehr an, weder in einer Regierung, noch in der Partei, noch in der Fraktion, sondern ich kümmere mich um bestimmte Aspekte. Und ich finde, nach einer verlorenen Wahl muss man auch Konsequenzen ziehen, Verantwortung übernehmen und dann anderen auch den Platz überlassen.